Alright, salam satu Malaysia. Anda sekarang bersama saya, Shes dalam rancangan Lima Rancah, Lima Rasa. Baik, tema kita untuk hari ini adalah taco. Okay? Semua yang saya akan buat, kita akan masukkan dalam taco. Yang pertama, corn taco soup. Yang kedua, pineapple salsa. Yang ketiga, holy mole. Chicken. Keempat, fish taco. Yang kelima, chili con carne. Alright. Semua ni resipi-resipi yang memang sesuai untuk parti atau piknik apa-apa saja. Untuk um, corn taco soup, apa kita perlukan? Tomatoes. Dan tomato ni saya gunakan tomato yang dalam tin. Um, sini saya gunakan kidney beans. Sedikit baked beans, tolong untuk memekatkan kita punya soup. Dan of course, kita ada kita punya taco. Bawang ketumbar, butter dan cayenne pepper. Okey, dan kita akan tumis bawang besar, celery dan juga carrots, jagung. So now, langkah pertama, kita potongkan bahan untuk ditumis. Alright, kita punya bawang dah potong kita akan tumiskan dia panaskan kuali kita potong celery dan juga carrot kita nak potong dice ya alright beautiful now masukkan butter sedikit olive oil ini akan mengelakkan daripada kita punya butter hangus okey Alright, bila nampak butter dah cair dah, sekarang saya akan masukkan saya punya onions. Nice. Okay, bagi dia sweat sekejap sebelum saya masukkan saya punya uh, celery dan carrot. Sama dengan celery kita potong dice. Alright, now kita boleh masukkan celery dan juga carrot untuk sweatkan dia. Nice. Tumis. Sweat saya punya cayenne pepper. Kita punya plum tomatoes. Kidney beans. Dan juga baked beans. Ini satu resipi yang kalau anda macam malas nak betul-betul masak banyak-banyak, ini satu sup yang memang mengenyangkan. Okay? So, kalau anda diet ke apa, boleh. Uh, anda boleh gunakan frozen corn tapi dia punya manis takkan samalah. Now masukkan vegetable stock. Dan di sini kita akan keluarkan kita punya corn. Masukkan corn. Okey, taco ni saya akan panaskan saya punya oven. Alright, ke suhu 180 darjah Celsius dan masukkan untuk lebih kurang 7-8 minit untuk memberikan dia uh, crispiness yang memang sangat-sangat sedap dan juga wangi. Okay? Sekarang saya nak tambah satu lagi elemen protein ke dalam sup. Ambil sebiji telur, kita akan buat scrambled eggs untuk masukkan ke dalam dia punya sup. Alright, sedikit cracked pepper dan kita kacaukan dia. Naik sikit butter, olive oil dan masukkan telur. Kacaukan dia. Okey. Dan kita kena tunggu sup sekejap. Pepper. Salt. Nice. Saya dah boleh hidangkan. Alright, saya nak tengok saya punya takut dah ready ke belum. Alright, crispy golden. Itu yang kita nakkan. Boleh tutupkan api. Healthy. Nice. Telur. Now, tacos. Yeah. Supaya sup ada satu lagi elemen crispiness. Last kali, olive oil dekat atas. So good sedikit dekat. Sekejap dia crispy, sekejap dia soft, sekejap dia...
Alright, sekarang saya akan mulakan dengan resipi pineapple salsa. Okay, uh, bahan-bahan yang kita perlukan, capsicum, tomatoes dan juga onions. Sini saya ada sedikit chili flakes, lime, sedikit coriander, gula perang atau uh, gula melaka, habanero. Habanero dia sejenis chili ya, sangat-sangat pedas. First kali apa saya nak buat, biarkan di atas api dan bakarkan dia. Bagi dia hitam legam, tidak apa. Of course, kita nak buat pineapple salsa, kita kena ada pineapple. Buangkan kulit dia. Alright, kalau kita nampak dia dah hitam di sebelah, pusing sampai dia semua jadi hitam. Alright. Okey, buangkan mata. Saya nak grillkan dia. Beautiful. Kita akan perapkan nanas ni dengan brown sugar. Brown sugar ni akan memberikan ada uh, color dan caramelization ya. Okay, marinatekan dia. Pastikan semua belah dapat garam. So, dia manis masin sedikit. Um, anda boleh letakkan lemon juice atau lime juice ni di atas sekarang. Tetapi, saya lebih suka bila dah siap, baru kita perah. Now, tengok dia dah hitam macam arang. Keluarkan, letakkan di tepi untuk sejukkan dia sekejap. Kalau anda nampak, dia cuma kulit dia di luar saja yang hangus. Di dalam, dia tidak hangus lagi. Bawang kita akan potong dice ya. Dengan tomato sama juga kita potongkan dia dice. Kenapa saya buangkan biji? Sebab saya tak nak tomato salsa tu menjadi berair sangat. Kalau kita masukkan sekali dengan biji nanti dia akan rasa tomato lebih daripada kita punya pineapple. Alright, sekarang kita boleh mula buang kulit. Okay, now kita cuci. Tadi dah hitam macam charcoal. Sekarang dalam dah soft slice. Hmm. Dia bukan saja manis ya, tetapi dia ada rasa macam barbecue juga. Habanero ni saya akan grill, lepas tu saya akan potong dan masukkan ke dalam salsa. Olive oil Uh, capsicum ni teknik ni anda boleh gunakan untuk membuat salad pun boleh daripada selalu uh, orang nampak capsicum je macam bosan macam banyak ya. orang tak suka makan tetapi bila anda buat macam ni dia akan rasa dia betul-betul different atau beza ya daripada kalau kita potong raw saja on the grill nice Nice. Color, char, tak hangus tetapi banyak flavor. Kalau kita tengah buat barbecue kat luar ke, grilled pineapple, sedikit honey atau letak sedikit ice cream dekat atas, oh, very very nice. Sedikit lagi olive oil. Ingat kita punya habanero atau chili Mexico. Now untuk assembly. Tomatoes in, onions in, capsicum, chili. Pulang kalau anda tak suka makan chili, tak yang letak chili pun tak ada hal. Pineapples. Alright. Panas. Potongkan sehalus yang boleh sebab Woo! pedas. Sekarang kita punya coriander dan slice. Now, kacaukan semua sekali. Oh, nampak color dia cantik ya. Alright, sekarang lime ni kita rollkan dia. Ini akan membuatkan dia lebih mudah untuk kita perahkan jus. Kalau anda tak tak suka guna limau uh, nipis, boleh gunakan uh, lemon juice. Now, olive oil. Nice. Garam. Kacaukan semuanya sekali. Kalau suka manis sikit, boleh tambahkan madu. No problem. Now, kita try. Taco shell. 
Manis, masam, pedas sikit. Tapi semua segala-galanya fresh. Okey. Masukkan salsa ke dalam taco. Nampak? Beautiful, colourful, penuh dengan flavour. Wow! So, inilah dia grilled pineapple taco. Jangan ke mana-mana. Akan sambung sekejap lagi dengan holy moly chicken. Okay, now kita akan mulakan dengan resipi holy moly chicken. Okay, um, bahan mana yang saya akan gunakan? Chicken tenders atau chicken breast, paprika, cayenne, brown sugar dan sedikit chili flakes. Now, untuk perapkan ayam, cayenne pepper, paprika, sedikit brown sugar, chili flakes. Kalau anda nak pedas, boleh masukkan lebih sikit. Kalau tak suka pedas sangat, kurangkan pun tak ada hal, bro. Tak ada hal, bro. Olive oil, salt, Worcestershire sauce, olive oil. Alright, ayam ni kita lossakan semua sekali. Ayam kita boleh masukkan. Sekarang kita akan hidangkan ni bersama dengan sedikit coleslaw. So untuk buat coleslaw, tiriskan kubis. Now carrots. Carrots kita akan potong julian ya. Tiriskan halus-halus. Rich, pedas sikit dengan LMP. Nanti kita akan perahkan sedikit lemon juice untuk bagi dia rasa yang fresh. Beautiful. Lemon juice sedikit dekat atas. Macam ni saja pun saya dah boleh makan. Tak payah nak letak apa-apa. Mayonis. Untuk buat coleslaw, kita perlukan mayonis. Dan ke dalam mayonis ni saya akan tambahkan salt, garam, pepper dan lemon juice. Sedikit gula, kacaukan semuanya sekali. Okey. Taco. Masukkan ke dalam oven untuk sekejap untuk bagi dia crisp. Ayam dah siap, coleslaw pun dah siap dan kita punya taco hmm, nice, crispy. Di bawah taco, kita masukkan coleslaw. Nah, masukkan ayam yang cantik yang telah di grill ni. Hmm. Mm -hmm. Alright, uh, corn taco soup dah siap, pineapple salsa taco siap, holy moly chicken pun dah siap. Kita buat fish. Taco. Dia terpulang pada anda. Kalau anda nak gunakan salmon, boleh juga. Tak ada masalah. Pulang pada anda. Apa jenis ikan yang anda suka makan. First, kita potongkan ikan. Right, Beautiful. Dah potong. Okey, untuk marinade. Pepper. Garam. Sedikit LMP ataupun Worcestershire sauce. Dan ni. Saya akan gunakan sedikit chipotle chili sauce sejenis chili sauce yang dibuat daripada uh, habanero, sun dried tomatoes, dia blendkan sekali untuk menjadikan sauce. Memang sangat sangat sedap. Nice. Dan dia pun dia macam barbecue sauce tapi dia rasa pedas. Kita sekarang nak breadedkan dia. Telur. Satu pinggan untuk tepung. Telur kita seasonkan sedikit, salt. Pepper. Nice. So, aturan dia. Fish, tepung, telur dan breadcrumb. Masukkan breadcrumbs. Beautiful. Ikan dori mengambil masa yang cepat untuk masak. ya. So, kita jangan masakkan sampai terlampau kering. Ah. Sedap. 
kita punya timun. Lovely. Tomatoes, setengah dan slice. Okey, avocado, potongkan ke dalam sampai dia kena uh, biji. Pusingkan satu round. Twist. There we go. Gunakan sudu, all around. There we go. Okey, tacos. Masukkan ke dalam oven. Alright, atas avocado sedikit lemon juice untuk mengelakkan dia bertukar warna jadi hitam ya. Daun salad, cheese. Okay, daun salad saya nak hiriskan ya. Okay, now sedikit timun, tomato, avocado, chipotle sauce. Daun salad ni, nice. Fish in. Mr. Bombastic Fantastic! Cheese. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia resipi fish taco. Memang sangat senang untuk dibuat anda. Dan nampak apa saya buat semua. Taco less taco. Avocado, fish, chipotle, cheese. Alright, now kita buat beef chili con carne. Saya ada minced beef atau daging kisar, bawang besar, carrot sedikit, celery sedikit dan juga bawang putih. Sama juga tomato plum yang dalam tin, herbs atau daun salam, mix herbs. Dia ada sedikit thyme, sedikit basil, sedikit rosemary, sedikit kacang kuda, kidney beans, sedikit fresh tomato, sedikit habanero, sedikit jalapeno. Right now. Masukkan kita punya minced beef. Kalau anda perasan, saya tak masukkan minyak sebab saya nakkan dia punya minyak daripada daging. Sambil ini tengah goreng. Celery, potong dice. Okay, carrot, potong strip dan dice. Kecikkan api, keluarkan daging dia. Nice. Daripada pan yang kering, sekarang kita dah ada sedikit minyak. Sekarang kita tambahkan sedikit lagi olive oil dan kita masukkan kita punya bawang. Masukkan bawang, tumiskan dia. Bawang putih kita chopkan dan chop sikit. Alright, pada peringkat sekarang saya akan tambahkan saya punya habanero. Setengah orang dia suka buangkan biji tetapi saya suka dia pedas. So, biji pun sekali saya masuk. Beautiful. Sekarang dah sweat, saya akan masukkan saya punya mix herbs. Bay leaf. Masukkan. Very wangi ya sekarang. Alright, now masukkan plum tomatoes. Kidney beans dan juga kacang kuda. Right. Masukkan celery dan juga carrot. Sedikit vegetable stock ya. Anda boleh gunakan beef stock boleh, chicken stock pun boleh. Pulang pada apa yang anda ada. Half dice. Pada bang. Masukkan ke dalam dan renihkan dia sampai segala-gala menjadi lembut. Alright. Bagi dia renih selama 15 minit. Alright, bila kita nampak dia dah pekat dah, kita masukkan daging. Season salt dan sedikit pepper. Dan kita rasa Very nice. Kita ada taco shells yang kita nak masukkan ke dalam oven. Sekejap. Bye. Alright, sekarang kita dah boleh hidangkan kita punya 
beef chili. Very nice. Kita ada sedikit sour cream. On top, voila. Cheese. Coriander. Taburkan saja di atas. Kita ada sedikit daun salad ni. Taco satu. Chili beef. Sikit sour liquid cream. Cheese on the top. So good. So, so good. Sampai sini saja. Saya jumpa anda minggu depan pada masa dan hari yang sama. Dan jangan lupa mencuba resipi-resipi memang cukup senang. Tetapi saya garanti anda memang cukup lazat. Ciao.